这个成一个农家乐的做法。这是我们的英姐，也是我们这边的合伙的老板英姐。哎，打个招呼，哎呀，还有我们的蓝天姐呢，在那头。呃，蓝天姐呢，可可能刚。大家好，我是小凤，我要和大家聊一聊。我想告诉大家。其实光哥是真的是一个很聪明的一个人，他做过的行业非常的多，收过废品，摆过地摊，还做过和尚，等等，很做过很多行业，很多行业，人呢、啊、可以说是江湖老油条了，很聪明，很精明，包括他现在，他现在做的行业也是很多。以前不是有个补牙补牙齿的那个什么姐，是不是？他也开了一个给那个大姐做，那个也也在帮他赚钱。包括他现在做的自媒体，其实做自媒体是，只要你是独家，还有加上他的直播，还有平时接的广告，再加上。他带了这么多的徒弟，收了这么多的徒弟，都是在为他赚钱。你说他会穷吗？我不知道他发这个视频，说没钱，要我问我要钱。我知道他的目的其实就是想告诉大家，小凤很有钱了，你们不用来支持我了。亦或者说，小凤飘了，在他困难的时候都不来帮一帮他。小凤飘了，我告诉他，告诉大家，他不会去做亏本的生意。你说他会没有头脑去投资这个农庄吗？不可能，因为那个地方上面有人养猪，那边又有人养猪，还有那个河，那个河。一年四季那个水都是黄黄的，啊、嗯，你说他会有这么笨去投资这个农庄吗？会做这种亏本的生意吗？他是不会的，所以说他只会想办法如何叫外面的人进来投资，然后他主要是负责宣传，他不用投资任何一分，他只占百分之十的利润。就是占股百分之十，这种是属于干股，不需要投资任何一分，就算倒闭了也和他没有任何关系。所以说啊，他现在发的视频啊，搞得我手机两台手机每天都有很多人打电话给我，说这里困难那里困难，说要这个借一点那个借一点，现在每个人都打电话来跟我借钱了。我都不知道怎么办了，借也难，不借也难。借的时候肯定就是很开心，要回来的时候就很难了。你借一个又不借到另一个，也不行。你借这个那个不借，又得罪了这一个。我如果每个人都借，那我我哪有那么多钱借出去？那我的房每个月还要供钱，那我拿什么钱去供我的房？对不对？下次有机会带你去看一下我那个套房。现在每个月我都要供供房，所以说我真的被他逼上绝路了。我想有一个安稳的家都很难了，现在。哎，哇，你还带这个来呀、啊？你挖过来的笋。哦。还有笋。我们微微好久不见微微啦，微微又来看我啦。刚好落地到小小小凤家，好热闹，家里面一下就热闹起来了。这个就是敏了是吧？哇，身材好好哦。我刚不是放到机器没进来，我不拉你，春风。子聪呢？在里面吧。抱他出来的呀，抱他出来，我拿那个笋就不。粉色的嘞。哎呀，不
短的哇，这一个哇。想是神器，我感觉好像。这个这么长的，可以调。哦哦。你先别急的。这个好短的，我感觉这个。有那个狗仔，哎，妈妈，这是什么啊？这个是来带他们，先我们去摘菜了。妈妈，我先要钓鱼，保护你吧，你给我要钓鱼。护好两个姐姐不？好的。快点喂！早上我们穿长裤，哎，我都说脏了，都脏了都。还有辣椒，你们要吃辣椒也可以。哇，那里还有这，这么大都可以摘了吧？可以。你看都干旱了，你说还有还有还有没有丰收啊？不是不要了，没有啦，家里面还有的。那好，换一个。哎，辣椒，一个摘玉米，三个摘青菜。就是干旱不干旱的话，会很多菜的。吃辣椒吗？敢不敢吃？嗯。哦，你摘到了一个玉米的是吧？好的，棒，真棒！我也要去摘玉米，回去的，摘好了。不是，就摘辣椒就行了，不要摘玉米了。哎、哦，表姐的不？给表姐拿回去喂鸡。我也要去喂。听了。你看，今年了，真的是做什么事都不都难了。你看这个河都快干完，不是这个塘都快干完了。那个，这个白的还不能吃啊。弟弟，弟弟。这个还是两块了。